na tunauliza kwamba ah mtu kuachana ni ugomvi kuachana ni ugomvi nini kinapelekea shuki pale watu wanaachana i know you understand when i say kwa sababu tukiwaga kwenye mahusiano mapenzi yananoga 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 pale mahusiano yanapenda left yakiharibika yake nini kuna kwa chuk wanasema there is a thin line between love and hate eh? yani yule mtu ambaye ulikuwa unampenda mara unaanza kumchukia unamchukia unamchukia hata ujui sasa ile ni nini yani ile inakuwa ime sasa ongea sana simaya hi hi good morning good morning how are you i'm good mzima yeah. salama kabisa eh eh all right moja kwa moja tunaenda kwenye topic lakini kumbuka instagram page ya star africa tv pale ndio ambapo wendo kutuma maoni yako au facebook page alafu mimi nitakuja hapa nitasoma uh, kuachana ugomvi sumaya yeah. uh, it happens a lot eh yeah. tuki tu mapenzi yananoga alafu yakija ku yani yakija kuharibika hatutaki hata kuonana to... so hiyo inakuwa ni kweli mchuki unamchukia mtu au ni na kwenye mapenzi yana shift pesa sana kwenye kwenye hate as you said earlier kuna very thin line between love and hate ndio ambayo ukikeka kwenye scale hautakiwi ku, ku, kutoka huko kwenye uh, positive mm. hautakiwi kugota pale kwenye ile sifuri kwa sababu it's easy kuingia kwenye negative kwa hata kama utapenda eh yeah. at some point ubakishe kiasi yeah. usipende kupitiliza <laughs> Sasa sisi kuna dada tunaingia miguu yote mizima, nasemaga mwanani akipenda anaingia kichwa, kiwiliwili, miguu, kila kitu. Anafikiri kwa mara nyingi tume, tumeona na tumeona visa na mikasa mm. vya watu wengi wakisha kwa kwenye mahusiano na kupokuwa na chana sasa hakui na mahusiano mazuri mm. kuingia kwenye ugomvi na chuki. Hii inasababishwa na uh, ni maumivu ya kihisia. Mm-hmm. kwa maana pengine labda upande mmoja unakuwa haujajiandaa mm-hmm. na hayo matokeo okay. au haujakuwa tayari kupokea hayo mabadiliko unaelewa uh-huh. unless otherwise watu wao wamekubaliana bwana sisi tuachane mm-hmm. yeah, okay with that i'm okay mimi kama we're not going anywhere mm-hmm. just wasting time na ina lakini kugombana mara nyingi kuna tokea endapo upande mmoja unaamua kufanya maamuzi ambayo yataathiri upande wa pili lakini upande wa pili unakuwa haujakuwa tayari kupokea okay, ile mambo. Mm. Yeah. na pengine inaweza ika, ikaonekana kwamba kuna visababishi vingine ambavyo vilivyopelekea hiyo chuki. Unajua chuki ya watu wanaopendana inaongezeka maradufu endapo mtu anatafutwa mwingine kama mbadala. Eh? <laughs> eh? yani wapenzi ndio mmeachana ndio utaumia zaidi kuona mpenzi wako mlioachana kwa muda mfupi amepata mwingine mm. yani ameziba pengo lako mm. kitu ambacho hakitakuwa kimekivi matako ya hisia zako zinavyohitaji mm. why kwa sababu ulikuwa unaona una, you complete him mm. like yani wewe ndo no, perfect match yeah, yeah. yeah. umeelewa kwa sasa u, kama ikiwa haijatokea vile ulivyofikiria ama ulivyokuwa ukitaraji maumivu yanakuwa makali zaidi. Tumeelewa? Lakini hiyo haimaanishi kwamba um, watu wakiachana eti wasitafute wenza wengine. Tumeelewa? Mm-hmm. When right is time, yani muda you just take the time and make it right. Mm-hmm. I'm waiting for the right time. No, you just take wound. the time and make so, it. muda ufanye uwe sahihi. Yeah. Mm-hmm sababu hakuna muda sahihi yani kama tunagongewa kirengere sasa hivi ndio muda sahihi <laughs> na 25 years old babies wao au waole mm. hakuna ga hiyo alarm what makes time right mm. ni, ni, ni kuona kwamba na, naweza kufanya kitu fulani mm. niko tayari kufanya kitu fulani unaelewa kama ulikuwa tayari kuwa, kuingia kwenye mahusiano na ukaingia kwenye mahusiano ukaona this is not working for me you say no this is the right time for me to find myself mwanaelewa mm. unaweza kujiuliza kwa nini hakufanya hivyo before that time kwa sababu hakuchukua ule muda na kufanya uwe sahihi ila ule muda ndo ameamua ndo mm. he or she make it to be right mm-hmm. yeah lakini um kinachofanya watu pia kuchukiana sana mm. ni kutokuaminiana kwa sababu kwenye mapenzi 
likitokea likipenzi likivunjika mm-hmm. sababu mara nyingi huwa kutokuaminiana mm-hmm. umeelewa kama mimi nimekuamini rahisi tu, tuko mimi yani wewe uko na mimi na mimi niko na wewe kumbe wewe una mwenzangu mm-hmm. au umewekeza sehemu nyingine mm-hmm. kwamba huniamini yani uh, hakuna uaminifu kwa hiyo kitokea mnaachana lazima kutakuwa kuna kuna uh, hasira chuki hasira chuki lazima itakuwepo umeelewa mm. na hivyo yote hutokea kwa sababu ndio ile nilosema mpenda mpaka kwenye magota kwenye kile kimo nani pale yani unahisi kwamba wewe ndio wewe tu kwenye hii dunia kwa ajili yake <laughs> hapo sasa but eh. inawezekana for chosen ones Mm. inawezekana. Aduse mm. tusi tusiwavunje moyo watu ambao mm. wanapenda sana. Yes, hey. Unaelewa inawezekana. Sasa sisi uh, Sumaya sisi wanawake ndio ambao tuliwaga tunagota hapo kwenye enzi kwenye hiyo zero hiyo. Ndio lakini mara nyingi sisi ndio ambao tunagota. Yaani eh. sisi ukikutana na mkaka mm. unaanza kufikiria yani mpaka unaipicture harusi yenu itakuwaje, mm. watoto wenu watakuwaje. Yaani yani una picture ndio kwanza umekutana naye wiki mbili hapo yani unaanza kufikiria unaenda mbali sana. Yaani bado hata yani una expectations nyingi sana. Unakuwa na matarajio mengi sana kwa yule mtu mm. na hata hujamjua huja vizuri. Huja, yaani unatengeneza picha yako kichwani tayari unayo ya huyu mkaka anatakiwa kuwaje. Mm. Kumbe huyu mkaka mwenyewe yeye amekutamani tu. Mm. Anataka kushiriki na wewe kimwili aendelee na vitu vingine. Mm. Sasa wewe tayari umesha umeshatengeneza yes umeshatengeneza picha yako vile sasa pale yule kaka anapokata mawasiliano au na wewe tayari umeshatengeneza picha ile na kuwa shida hapo tayari na sisi kuna baadhi ya wanawake wana wengi naomba niseme wanapenda upesi sana yani upesi sana tayari umeshapenda sana huyu mkaka yani ujajipa hata muda sasa pale anapofika miezi miwili alafu mkaka ameona ah mwe sio type yake ndio hapo chuki zinapoanza Ha, wanawake wana hiyo kweli kama ulivyozungumza kwa sababu women learn to love. Mm. Unaelewa? Mm. Yaani mwanaume na mwanamke anahitaji kitu kwa confirm. Yes, I'm doing this. Mm. But anaingia fully. Kwa sababu to the fact ambayo pengine mwanaume ndio alimtafuta. Mm. Like kana approach na kupenda naye. Kwa hiyo yeye ana shidaibi akiko kichwa ku confirm mm. i'm doing this and alfanya mazima mazima umeelewa kitu ambacho mara nyingi tunashauriwa kwamba tupeane muda tupeane muda hao unajua ku, kukutana leo ku, kukuwa na ile crush mm. alafu the next one week you guys are already mm. into so much love mm yale mnavoingia kwa nguvu ndivyo mtacha na kwa nguvu mm. umeelewa mkipeana muda utakuja kuondoa vitu vingi kumhusu huyo mtu na unaweza ukasema kama you have a, you have a list of kind of a woman or a man you need you will be ticking a box this is yes to him this is no kwa ule muda utakupa wewe kumjua kwa kina kiasi cha kwamba utafanya maamuzi yaliyo sahihi mm. kwamba should i take him as a as a partner or should i take him as a as a friend mm. umenelewa lakini hatupeani muda hatupeani muda kwa sababu wanaume wamekuwa kitamani haraka sana mm. umenelewa hawapendi wao hawapendi yani wao huwa wanatamani okay. alafu na tamaa zao ni very temporary yani mm. zimeisha kwa muda mm-hmm. lakini sasa wanawake hatujajifunza kwenye hilo bado na tumekuwa ni wahanga wakubwa sana okay. umenelewa kitu ambacho mimi natamani na, na wajue ni kwamba mpeane muda kwenye hicho kitu. Amen. Okay. Mlast, hebu muingeje mm. kama marafiki tu sio wale marafiki wa kushiriki mambo ya kimwili hapana. Umue tu marafiki wa hapa na pale, dinner dates, lunch dates na nini mwende huko mjaribu hiki. Ngoba nani kidogo umuone how he reacts na nini. Pale unapata kujua mtu huyu atanifaa kuwa kama partner, huyu hapana tutaendana. Mm. Sasa waki Sumaia mm. wanaume wakikutamani mm. mwanaume akikutamani pale amekuona tena anapenda vitu viende upesi sana na pale ndo ambapo wanatudanganya tunaona kwamba anatupenda mm. yani pale mwanzoni zile wiki mbili mwezi ile mm. uh, mwanaume anakuwa anaham sana na wewe amekutamani mm. kwa hiyo yani simu za kila mara mm. message za kila mara anataka muonane kila mara pale mm. mwanzoni mm. alafu tamaa yake ikishaisha mm. 
anakata. Sasa hapo pale za pale mwanzoni anapokuwa love bomb pale mm. wewe ndo unadhani kwamba hii eh, ulitaka yeah, ulitaka amefoa kwangu yeah. na wewe ndo unaingia sasa mm. unaingia unaingia. By the time yeye tamaa yake imeisha mm. na tamaa yake yale atakaa muda mrefu mwezi tu. Mm. Yaani akizidi sana miezi miwili. Mm. Labda awe amekupenda sasa kweli. Lakini ikishaisha pale anakata ndo mm. wakina dada wengi wanasema kwamba eh hey, mbona alikuwa ananitumia message sana sasa hivi atumi sasa hivi yuko busy sana. Mbona mwanzo wakuwa busy sana? Mm. Yeye ndo alienishit. Yeye ndo alikuwa ananitaka. Yeye ndo alikuwa anatuma message kila saa. Mm. Yeye ndo alikuwa anatuma anapiga simu kila saa. Mm. Yeye ndo alikuwa anasema tuonane kila saa. Mm. Sasa hivi mimi nikimwambia tuonane yuko busy. Mm. Sasa hivi message kutuma wapi? Mm. Mpaka mimi nitume siku tatu zoe pita anatuma message. Mimi ndo nipige simu. Nini? Yaani dada wewe ndo unaanza kuangaika. Kumbe mwanzo wako yeta maana nishaisha. Ambao sasa hapa kuna nani mapenzi ni zaidi ya hivyo unavyovizungumza mm-hmm. siku tuma message kunipigia yes. sio umeelewa mm. mapenzi mapenzi yeah ni muunganiko wa vitu viwili kupenda na kuenzi mm-hmm. umeelewa kupenda ni nini unaanza kutamani alafu unakuja kupenda mm-hmm. kuenzi ni kunini kuendana na yale mambo yote yanayopaswa kufanya ili kuendelea kuenzi lile pen, pendo sasa mm-hmm. Kitu gani ambacho kitafanya hivi nikikuuliza bwana kitu gani ambacho kitaendelea kuenzi lile pendo ni nini? Mhm. Uwepo kukea about someone's feelings. Mhm. ya mawasiliano, ku open up, maendeleo ku invest muda, hisia, kuwezekana fedha na vitu vingine. Sasa watu kwenye mapenzi huku kwenye kuenzi huwa ni pa mwanzoni. Baada ya hapo inashindikana kuenzi hili pendo. Nini ingetakiwa kufanyika kuangalia hii investment yanayoweka mwanzoni is it durable? Hmm. Hmm. Ni sasa hapo ndo unaangaliaje hapo simaye ndo kirudi manake. Mwanzoni tunapokuwa love, love bombed hapo. Hey, tula, au unachanganyikiwa unashindwa kutofautisha kwamba huyu It's very you, simple. Yeah. Yaani kwa wanawake wengi. Yes. Kwa maana hapa sisi tunakoga nauliza dada kila mwisho wa mwezi. Wengi wanapiga simu wanasema ni mpenzi wangu ila sasa hivi yuko busy sana sio nini nikamwambiaje wewe kwenye kichwa chako unasema ni mpenzi wako. Yeye kwenye kichwa chake anajua wewe ni mpenzi wake. Maana yake tusitofautisha hapa. Maana sisi tunajua kujimezisha boyfriend wangu. Boyfriend wako mmekubaliana wewe ni boyfriend wako wake. Yaani wewe yule ni boyfriend wako mmekubaliana au wewe in your head unaona kwamba ni boyfriend 